来一次，去见一下。到，茅山第九十七代传人毛勤奋，恭迎道祖。毛勤奋。十天后，魔君转世，人间即将大乱，唯有找到武士奇人，方可阻止这场浩劫。这把苍龙剑乃是上古神剑，可斩一切邪。他或许因你找到此。谢大祖赐剑，切记舍小我成大，方能上大道。弟子谨遵法旨。别着急嘛，能不急吗？你可想死我了！真的？当然是真的。不信，我把心掏出来给你看看。不用了，自己来。啊、你你别怕，这可是你自己说的。啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈兄弟们，今晚上吃香喝辣的，就看你们了。干吧！大哥，我们只能打累了，那小子就是不松口。妈的，有骨气是吧？今天我们就让他清醒清醒。阿香，你们住手！小敏，小敏，放开他！长得还真水灵。光天化日之下，你们还有王法吗？我们几个收到钱，那是给他面子。要不今天晚上陪俺哥喝一酒，我就把他放了。你个畜生！你无耻！放开我！你放开我！呀！又一座城市被魔气侵蚀，从九天就是魔君转世，必须尽快找到武士奇人。太可怕了！道祖说过，只有武士奇人才能拔出苍龙剑，难道他？谁啊你？小有莫怕，我这把剑生锈了，想找一个年轻力壮的人帮我拔出来。神经病吧你！我可没这个空，我去找小敏。慢着，如果你能拔出这把剑，我就能满足你一个愿望。真真的？我我读书少，你可,可别骗我。千真万确。好，我要成为大英雄，保护好小敏，从此不再让人欺负。这这怎么回事、啊？快跑！这这怎么回事、啊？快跑！他终于出现了！太好了，道祖保佑，我终于找到武士奇人了！哈哈哈哈哈哈！哎，你干什么？小子，以后拯救地球、维护世界和平的重任就交给你了。什么干什么？他说，我就是个送外卖的。你要骗人的话，你就找个有钱人去骗吧。哎，我去！你也看到了，神剑一扔，你还是乖乖的跟着老大我，入险出摸。哎，我说老唐，你小说看多了吧你？不好，是魔族。哎哎，小心！你干什么？没看见他有危险？看有危险的人是你。天地无极，干不阴阳，天也不贪。哎呀妈！这这这这什么鬼啊
，快救我！快救我！我不想死！马国忠，很快束手就擒！近期人类世界之杀，意外世界频繁，都是魔族在蛊惑人心。那那那我们现在怎么办？擒贼先擒王，我们要在九天之内找到魔君，对他绝食诛仙。是。大队长，我们有两名族人被一个道士给杀了。通知各部，计划提前。这强者从年轻体到身体，不分为九大体，再往上便是羽化神仙，还有八阶魔界九族。时间紧迫，我现在就叫你到。马上，马上，嗯嗯，看好了，跟着我走。这个大混子，下来。哎呦，干什么你、啊？打你这狗血无数的混蛋东西！哎，救命啊！哼，小米、啊，绕、哦、心一下。啊、嗯，哎呀，臭小子！嗯，等一下。嘿。好强，这个威压，神级强者。小丽，谢谢你借钱给我，钱的事情好说。只要你把车上的金主伺候好就行。我，我把你当最好的朋友，你居然！杨小姐，我最看不惯你这副故作清高的样子。我哪一点不如你？凭什么你是众人追捧的女神，而我却是大家眼里的坏女人？小丽，我从来没有这样觉得。住嘴！不要你身败名裂，众叛亲离，这一切都是你设计的。是又怎样？娘娘母亲，也是我开车撞的。<笑>别忘了，他正在医院的病床上，你可要想清楚了再说。今天是小敏的生日，我一定要给她个惊喜。喂，经理，别叫我经理，你怎么当同事还做工，是不是不想干了？我。小敏，糟了，是魔族！喂，糟了，我上班。我是你妹的吧？马上就世界末日了！哎，小敏，小敏，哎呀！哎，找死啊你！师傅，坐在前面那个车。你疯了吗？那可是豪车，一千块。好嘞。
没给钱呢。申敏，阿生，申敏，你不能跟他走，这是我的事，你别管了。他是魔族，你被他骗了。你在胡说什么？好，就算他是魔族，他骗我又怎么样？现在只有他愿意救我妈妈，你让我怎么办？申敏，你相信我，我们肯定会有办法的。可是我妈妈她。我，你放开他！你个魔鬼！今天一定要守护人间正道！我去攻！就是老子们，再不给老子弄死！呃，大大大大大哥，啊，对对对不起，你听我解释。啊！大杨，你不能保护他吗？好你个老妖怪！我今天一定要收拾你！天地无极，神棍剑法呀！呀！小敏，就你这个山家老公，想利用魔族？你们仍然这些低等物种，就不该种成野粮！呀！哈哈哈哈哈哈！什么人敢引我魔族作对？是是死！三我族外，蛊惑人心，今天点三你，灰飞烟灭。来，急了！急了！太失望，地尽残子，你是魔族大长老恨云就这，你不行啊！怎么想到的？你今天还顺手，忍气吞声。这一次，我不要再忍了。这是一阵功夫，在你十万年再来吧。以气为业，取道魂。起来！不好！苍龙破天！苍龙破天！什么手段？只轮不到你这个魔鬼来指指点点。生命，生命！小子，就凭你想杀我？这小妞我就带走了，有本事再来蘑菇找我吧！为什么会这样？什么狗屁武士气人！我就是个废物！别这样，他可是地狱天子，此次还是从残之人。师傅，师傅，我要变强。好，他娘的，这长龙剑真他妈厉害！这小子修为不足，站在他的手里。还好
，抓了三哼，就不相信他不是中国，走吧，走吧。太厉害了吧！我我也试试。好。不用着急，你是武士气人，学什么都比别人快，只要用心。借狮子山，恩同再造。好好好，借此借好山，可以缓解我逆境，杀死我的敌人。下一次，命令人突破圣境，威严显摆。这些，这些都是魔君壮士之作。哎。受尽屈辱，在这个世界上，除了你，只有小敏不嫌弃我，愿意和我做朋友。从那一刻起，我就在心底许愿，哪怕是粉身碎骨，也要护他一世周全。若我儿在世，也该有他这般年纪了。再者。覆巢之下安有完卵？魔族危害人间，我定要让他们血债血偿。好，是条汉子，来，喝了这碗酒，今天你要师徒二人，我将魔族杀回冥界。师父，此次前去九死一生，我怎能让你去冒这个险呢？你放心，待我救回小敏，再与你一同畅饮。长路漫漫，人如我长，待一生胆色热肠。<笑>
怎么了？小哥哥，我本来要去镇上卖些花果，可是不小心抹伤了脚，你呢？背我过去。这荒山野岭的孤男寡女，不太合适吧？哎呀，那你要是让我一个人丢在这里，就万一要是遇到个坏人，怎么办呀？啊我觉得吧，你说的非常有道理，我正好顺路，送你回去。那就谢谢他。不客气。来了，小哥哥，你看我美吗？想要我吗？嗯。这男人果然美吧？我倒要看看你有什么。能让汉渊那个老……他体内竟然隐藏着如此浓厚的秘密！你竟然能逃脱我的秘书？哼，区区战牙法而已，也能难住小言。再说了，哪有庄稼人穿像你这样的？所以说。你一开始就知道，嗯？怎么可能？哎，话说，你这手感很一般吧？是不是岁数大了，稍微少了一点弹性？说了，看老娘不撕了你！你呵，生气了？不好意思，打情骂俏我不会，打架我才好。发现的太晚，这可是雪域千年冰蚕寺，削铁如泥，锋利无比。我倒是小瞧了你这个老妖婆子，不过你这区区的冰蚕丝就想困住小林，未免也太甜。给我住！我度娘这冰，连金刚都没有切，就偏偏切不了一阵肉体凡胎，给我住！上剑，这样下去恐怕……叫，怎么不叫？快！呀！度娘出现那么久，不会有事吧？放心吧，那俩人心狠手辣，对付来的就没失过手。哎，是为魔晶转世，我还是不放心。我去看看。哎，你有伤在身，还是我去。这是爆发力，也达到王境十年。像，你们魔族的血也是红色的，能被我的三位真火给融化。不、嗯，啊！我的命还死。下一个该轮到你了，老妖婆。好徒儿，请他们送一份大礼。姑娘，被个人类小子弄得这么浪漫，是我一时大意。哪里逃？逃？你个天师境的黄毛小儿，真以为我堂堂魔族二长老会怕你不成？你们为祸人间，抓了小米。今天便要替天行道，杀光你们这帮恶人！好了，真当我魔族没人了吗？人就是人，魔就是魔，不配相提并论。报上名来，我魔族二长老不杀无名之辈。茅山第九十八代弟子，无魔人是矣。老子、啊啊啊，好霸道的力量！进了巅峰了，怕了，来不及了！杀！物体金光咒！啊！你天师境竟然和我打成平手，王境巅峰也不过如此嘛。
你们魔族越界行凶，残害无辜，不臣之罪。哼，区区人类，如果是一群自私又无知的蝼蚁，杀了便杀了。人类自己都在互相残杀，凭什么奢望别人？真是可惜。你们残害了多少无辜人的性命，结束了这么云淡风轻。<笑>那是他们贪婪好色，始乱终弃。那是他们活该。我只不过是在帮你净化种族。你应该感谢我才对。老大，你礼在南地，若肯为魔界出力，在魔君降世之后，可封你为明日长老。我们贪嗔痴三大长老平起平坐，如何？又是魔君降世，我们到底想要什么？想要什么？哼，大自然是一统三界，先见无道，是万物如刍狗；灵界堕落，犹为纲常，不如统统加入我魔界，岂不快哉？难怪你叫贪妄，贪得无厌。告诉你，人心两界纵然有做的不对的地方，也轮不到你们魔族来指手画脚。大可不必装清道，我们调查过你的背景，不早就是一个没人要的倒霉蛋，任人欺负，被人忽视。你的存在就是一个可笑的悲剧。为什么还要为了一群不知所以的垃圾以身犯险？他们知道吗？能相信你吗？没错，我就是一个被人欺负、被人忽视的倒霉蛋，生死心。全部都要看别人的脸色，我再也不要做被人拿捏命运的人了。可是如今，唯一我在意和在意我的人都被你们抓了。若是你们今日不放出小敏，我就屠了你们全族。慢着，申明，慢着，再往前一步。阿生，救我！你想怎么样？你既然不加入我们魔族，就是我们的敌人，有不得。我贱命一条，死不足惜。但小敏她是无辜的，你把她给我放了。放她可以啊，你得把神兵给我交出来呀、啊！我凭什么相信你？<笑>你还有点血吗？阿生，好，我给。来呀、啊！这个就是当年魔君留下的追天披风，你把它包住神兵，又过来，给，<笑>神兵到手，一抓动手、哎。我们魔族可是最讲信用的，答应别的事情就一定能做到。<笑>我，神明，阿生，我害怕，别怕，有我在。小小明，你，<笑>哎呀，天哪，被自己心爱的女儿杀死，是什么样的滋味？明知道我们是魔鬼，连鬼话都信。我们人类真是蠢到没边了！哈哈哈哈臭小子，我忘了告诉你，他早就加入我们魔族，现在是我恨月的手下大弟子。你放心。哈哈哈哈哈！小敏，你为什么？我家夜明。小敏，你醒醒，我是阿生啊！我家夜明，我家夜明。
就把他杀了吧。<笑>这样差一个人的约义，就造成万人的约恨。我跟赤，我军械，我军将士，三界归一，我军将士，天安夜的敌，我军将士，三界归一，我军将士，三界归一。我军大胜，三界归一。我军将士，三界归一。我军将士，三界归一。放手！阿、啊、生，为师来晚了。师傅，不要说话，拿住腰上。拉大魔族，放我人间，杀我万古真天。就是你们的死期！哈哈哈哈又一个收拾了，已经没有神兵，一个天使境的牛鼻子，看一看他犯什么了。今日老夫就算豁出这条命，也要阻止你们这些孽子！哼，无血为，无魂为祭，见尊天天威。起！这牛鼻子疯了，竟然燃烧神魂，强行将修为提升至王境巅峰！哼！在我弟弟面前，他算个屁！毁人魔教，乾坤阴阳符文阵，杀！呀，操！牛鼻子，你的魂魄我就收下吧。这是道主清明，这该怎么办？哼！道士天灵又如何？竟敢插手人界之事！你不怕找到反噬吗？放肆！毛巾本来我道主头孙，你们今日敢上前一步，便叫你们灰飞烟灭。会是仙界道主，道勋竟有如此威势！毛巾分，本尊问你，吩咐你的事为何迟迟未？我把回禀道主，弟子，弟子还望能应许他。大胆！我的命你没看，现在就废了你！你要过来，道士，但是他必须这样，绝不可能是大杀无疑。还望道主的明察。放肆！决定我的决定，来，快杀掉他，把全天下人的心灵做辅助吧。师傅，你们在说什么？我怎么听不懂？你们要杀的人是谁？嗯，没必要再问下去。大主，住口！小子，听好了，你就是魔君转世。你就是魔君转世。我是魔君转世。不可能！师傅明明说我是武士七人，只有我才能拔出苍龙剑斩杀魔君。怎么可能会是那个十恶不赦的魔族头领呢？你是武士奇人不假，所以你一提魔君的魂魄就寄宿在你体内，这才逃过了天道劫数。仙界的追尊，哈哈哈哈哈！本来只是杀你们这些碍事的臭道士，没想到竟然找到了魔君大人的转世真身。凭什么？听我听好了，今天就是陪他们灰飞烟灭。也把魔君大人给我抢回来！抢回来呀！我操！魔君分，本尊之地心地善，别无他法。要是小我，方可进大。可是，这是一个考验。如果你连这一关都过，不可正当无神，如何经济天下？去吧，只要杀掉他，就能化解这场天下危机。我保你功德圆满。立刻羽化升仙，师傅，你告诉我这一切不是真的，对不对？没想到你一直在骗我，你早就知道这一切了，是不是？当初在竹林里看到那个人，我以为是巧合，没想到，没想到你一直在骗我，就是为了利用我对付魔族。然后再杀掉我，你没成仙，对不对？你没成仙，对不对？我从来没有这样想过。<笑>看到了吧？这就是所谓仙宫道骨的做派，为达目的
，不惜枉杀无辜，还不如我魔族来的坦荡。驾驾驾驾驾！小子，你为天下而舍生，是大义，世人自会记住你的。我呸！道貌岸然的伪君子，死的又不是你，你当然说得轻松了。你说什么？不错，我管你什么道祖先祖，你不让我们苟活。你别想好过，快，谁也别好过。你不要忘了，如果你真敢出手，你将遭到天道的反噬。我们乱命一条，我是无所谓。以你的身份，落我生死道消的下场，那就还不来了。你，毛青分，还不动手？敢！为什么？为什么你们所有人都要杀了我？你听我解释。还不动手？来，好，是我的死。如果毁我心爱人的性命，能让师傅不再为难，能解救这天下苍生，我愿意死。老愿意死。阿三。反正我的人生没走到现在，也没有被人这样教过，就算我突然之间消失，也不会有人在意什么。不，你不能死，你不单是魔族，还是我们魔族千万知名的希望。一万年，我们世世代代都被镇压在民间，到处都弥漫着腐臭味，那种不见天日、光阳日看不到尽头的煎熬，我们。再也不要过那样的日子，好不容易才等到你的转世，你不能这样丢下我们不管啊！对呀、啊，毛军大人，你死了我们怎么办？请魔君三思，带领我们一统三界。请魔君三思，带领我们一统三界。什么狗屁魔君僵尸？是其人，我就是我，这我胜，住手！你敢自杀，我先杀了他！畜生，那我就先杀光你们！哼，在世道还能受得到这事，还不如自己争取一把！你，还不如自己争取一把！你，好，只要你不伤害小米，你让我做什么都可以。你根本就不是魔君，如果你是魔君，就不可能救下我们不管，把这个魔君吞了。好，阿三，不要冲动。这群畜生是没有信用的。我知道，那你还有更好的办法吗？我没有是吧？我也不会拿小米的生命做赌注。拿来，哈哈，痛快！他是吞下这颗魔珠，不但你会万劫不复，这个人间。你会血风血雨，你要想清楚啊！这个世界会变成什么样子，我不清楚。我只知道，我现在如果不吞下他的话，生命就会有生命危险。你为什么要相信这群魔鬼？你以为吞了魔族变成了魔君，小敏就能苟活吗？不如我们一起杀出去，或许还有一线生机。你还在谋生什么？嗯啊！小敏，快帮我捐捐你的好拼的。不然你把魔都给你吞了！阿山，你别管我，你快走，你快走啊！你不敢这么吞！小敏，我说过，哪怕是粉身碎骨，我也要护你周全。师傅，对不起，若有来世的话，我再来报答你的恩情。不要啊！不要啊，阿山！不要啊！阿山，太可了，魔族生效了！阿山，师傅，我心里快要撕裂了，我受不了了，你快杀了我吧！快，师傅！啊，毛青分，就是现在，趁魔君还未彻底觉醒之前杀掉他，否则天下必将生灵涂炭。大主
，上天有好生之德，求求你帮帮他吧！这个废物，现在杀掉他，还能将我不？小刀子，以奸计天下为己任，若见死不救，当心何哉？我绝不放弃他的。阿三，听我说，我若能灭火于你的话，心心坚定，就会受到他的影响。快跟我一起练气功拳！天气好，天气好，天气好，天气好，天气好，天气好，天气好，天气好，天气好，天气好，天气好，天气好，天气好，我国住在力量有上古猛兽，且是两个蝼蚁能抗衡的，抵抗只会反扑的，更加凶猛。阿三，是是是他，我我看见他了。你看见什么了？师傅，快杀了我，不然我们都会死，都会死。坚持住，一定还有办法。师傅，我求你了，我快控制不了了。师傅，我求你了。魔主何在？何为奇？试试保卫宝军！试试保卫宝军！试试保卫宝军！给他拼了！死！弟兄们，拼了！这这是神界护主？什么？那把剑这里刻着魔剑？是不是因为魔珠还差一个冤魂，所以最终没有成型？阿、啊、森，既然如此，那我再把魔珠一放，一样不好。受到是，如今魔君已经苏醒，你们死定了！魔君，魔君，这这人为什么？你不该杀他！干啥？干啥？魔君大人，大老为了魔族和您的思绪兢兢业业，就算有错也罪不至死。怎么能这样对待大长老？应该先让你有名字。是啊是啊是啊是啊是啊是啊！是啊是啊你们别忘了，我才是魔君。魔君，万年不见，你还是老样子。玉清老儿，你竟然用我的魔龙剑来寻找我的灵魂踪迹，企图再杀我一次，亏你想得出来。什么？苍龙神剑卷是魔龙剑？事已至此，只要你我井水不犯河水
那我便可不再追究。我军，这一切就是仙国两界的正式宣战。废话还是正。国军将士，一同三界！国军将士，一同三界！国军将士，一同三界！不管你是魔军还是阿瑟，松手吧！魔到深渊，回头是岸呐、啊！魔，小林先生，你们口中的魔，无非是贪嗔痴怨憎恚。请问哪个不住在你们心中？要想世上无魔，除非是人皆是。道不同，不相为谋。便在你我师徒一场，也不为难你，赶紧走。国君，不能放过他呀！你教我做事。说说国君，大师，以后再见，势不两立。日后再见，势不两立。阿、啊、三，是我死的，没有包他们。他们想要的成熟，我想不通。他们嘴里的软弱，我听不懂。大地在坠落，每个人都低着头。彼此麻木的活着，给我回魔窟，给我回命，出半步。燃烧了沉默，我不愿回头。给阿森，你真的已经成魔了吗？哎，臭小子，又偷我的酒喝、哎！不喝酒，吃了总可以了吧？臭小子，要吃自己买去。嗯<笑>师傅，快来试试我的新招式！阿、啊、森，哎，阿、啊、森，是为师害了你呀、啊！毛青分，道主，弟子无能，有父所托，还请责罚。无视其人是对你的一个考验，没错，但真正考验。是你在利益和危难面前是否能坚守自己的道心？如果你真的杀了阿生，必将道心受损，再难正道。还请道主指点迷津啊！我不便插手下界之事。如今魔君归位，人间必定是一场浩劫。这是回元丹和无极剑法，可助你休息。希望你潜心修炼，好自为之。弟子谨记道主教诲，定当全力以赴。出魔未到，小敏，我做人类这二十年，想明白了很多道理。我平生杀戮无数，也只有你可以温暖我冰冷的心，但你却因我而死。报告魔君。我说过，不许来这里。魔君饶命，这事事关重大。说、嗯。魔君都已经失明三个月，每天就正在守着那人类女人的尸体。说好了，一统三界呢？魔君估计是有什么新计划，在监控时机吧。什么狗屁计划？再这么下去，我快要疯了！我要杀人，我要炸你这个世界！人类。小丽就是那个恨冤在人间的爪牙，他来做什么？带他进来。等等，二长老，魔君可是吩咐过？嘿，怕什么？魔君只是不让我们出去。
，若没怂货让他进来。那既然如此，度娘就先告退。哼，怂货。小弟见过阿长老，找我何事？大长老在世时曾嘱咐过我，若他遇不测，可来找阿长老。魏老夫、嗯，他还说什么呢？大长老还说，魔族之中只有阿长老大才，若魔君无为，可另立他职。什么下句？我有办法让阿长老掌控魔族，祝您登上魔君宝座。那你想要什么？小弟想要成为高贵有名的魔族。永远服侍在二长老身边，做您的魔君夫人。哎，那我们可要深入江陵江陵。哈哈哈班长老在大殿求见，说是光复魔族存亡魔君，三长老何事？魔君，度娘觉得二长老对您颇有微词，恐有异心，请魔君当心。他区区一个王境巅峰，也想烦我？论实力，就算是道祖来了，也未必是魔君的对手。我随二长老，他心里也很明白。可是明枪易躲，暗箭难防。来人，去把二长老给我叫来。唐昊，见过魔君。听说你最近对我不满，我只是关心魔君何时能带领我们光复魔族，一统三界。我跟你说过，稀世魔气可不要伤害他们性命。我还跟你说过，没有我的允许，不许踏出魔窟半步。你是怎么做的？一群十二罢了，杀了便杀了。再说了，人在最绝望的时候，那才是最美味的。清楚了再跟我讲话。报告魔君，牙牙兽就不见了。什么？什么？还还有？还有什么？还有魔族圣物，本源魔境也不见了。食物，这事是不是你干的？魔君，你变了，你根本无意复生魔族。你承认你不会为了一个女人这样对我们？姑、呃、娘。救我！潘妈，本以为你只是好大喜功，可是没想到你连魔族的本源魔气都没有，那可是魔族的根基。我先废了你的修为，等我找着了血再回来收拾你。姑娘，看好他。是。臭八婆，你敢诬蔑我？<笑>是又怎么样？现在你修为尽失，拿什么跟我？小弟，你还是站好，快把本源魔器给我，让我恢复修为，杀了这个八婆。三长老，小弟心不忍。小弟，你上了嘴。<笑>不错，要怪就只能怪你这个没长脑子的东西，太可惜了。<笑>只要你死了，孙大长老就只剩我一个人。就连魔君也是我的了。魔<笑>君眼里只有这个人类女人，你就别做梦了。<笑>那就不劳你这个王虎。报告魔君，魔窟已经翻遍了，没有找到杨香姐和本然魔器。什么？没在这里。这床怎么还没人收拾呢？护士，这床的病人呢？你说那个穷鬼呀、啊，死了，死了，没钱谁人看什么病啊？死了都没人收拾，最后还让我们处理，真是恶心！你是他家属啊，赶紧去把欠的医药费交上。我让你所有人。
身对我妈偿命。好重的魔气！哎，你们快看，天上怎么有个人？自我记事以来，就一直盯着母亲，小心翼翼的做人，凡事忍气吞声。可结果呢？换来的只有变本加厉的凌辱。我们只是想简简单单的活着，为什么所有人都要欺负我们？要让你们全都给我妈陪葬！今天我要让你们所有人给我妈陪葬！我妈做痴心好事，已经接近接近。小五，快来动手！现在就会死很多人的。哼！全都给我死！长武这边来了，快跑啊！快跑啊！哎呀，你别！我实在太精彩了。小五。好一个调虎离山！难道是他？您知道是谁？我刚才来的时候遇见了毛勤奋，他已经突破了地界。什么？天师境的牛鼻子竟然只用三个月的时间就连跨两大境界，突破到了地境，这怎么可能？可能是在玉清老儿那边得到了某些机遇。如此想来，倒也说得通了。他先是抢夺本源魔器，后来又利用杨小姐。变成了万魔之躯，他的目的就是为了牵制你。哼！小敏下手之人，我一个也不会放过。五娘，谭望。二长老在大战中被杀了。什么？我军损失如何？损失上万魔装，幸好我拼命抢回来，但足上了本源魔器。这么说来，我还得记你。属下不敢要功，只是人类精心算计，就是为了将我魔族赶尽杀绝。我们不能再坐以待毙。这二十年以来，我寄生在人类体内，看遍了世间疾苦，本无意再起战乱。可如今看来，我的仁慈和包容被他们看作软弱可欺，简直世道容不下我们。那我们就推翻这世道，新建立新的秩序，众魔听令。哼！集结三军，准备开战。是。小明，你醒了。别碰我！这十恶不赦的魔头。你就这么恨我？我不应该恨你吗？是你魔族害死了我妈，又把我变成现在人不人鬼不鬼的模样。我，活死了你！没错，这一切都是我造成的。对不起
你要是想杀我的话，那就来吧。好。这是阿生来什么去？为什么我的世界会变成这样？现在播报一条本市新闻。老板，来壶酒。哎，好嘞。目前两人身份不明，我台将继续跟踪报道。嗨、哎，这新闻太假了，外星人。不用找。嗯。外星人，就这个，快，快来在我店里给我扫飞了！真的有外星人，真的有外星人，真的有外星人啊！看来以后出门要化妆了。出来吧，这里是魔窟，用不着鬼鬼祟祟的。果然是地境高手，这感知力非凡啊！你过来就是为了恭维我？你刚吸收了本源魔气，还没有完全消化。好在你们相处的还算融洽，并没有排斥。待我消化完了这本源魔气，突破圣境不过是时间的问题。现在魔族人才刁。三大长老只剩下我一个，只要你突破世界，我就推你做魔族圣。权力仅次于魔君之下，到时候摧毁人间，还不是易如反掌？为什么要帮？哎、嗯，从事魔族，当然要同仇敌忾。只有我们魔族才能有更好的将来。你说是吧？人类定要让血债洗偿，愤怒、怨恨，让我帮你激活内心的日。度<笑>娘，魔君集结的怎么样？回魔君，已到位魔君六十万，还在不断拒绝度娘。好，集结百万魔君，随我一起攻下人仙两界。这一次，失去的一切。魔君，度娘有句话，不知当讲不当讲。说，大战在即，大长老与二长老都已不在，拿下人类自然是探囊取物。只是这仙界，区区仙界，有何可惧？论实力，有魔君在，我们自然不惧。只是这人类与仙界如此明显交叉，不知他们还有多少阴招。比如说像上次他们盗取我们本源魔气时，就不得不说。那你的意思是？既然杨小姐与本源魔气相互融合，为保万无一失，不如将杨小姐培养成圣女。你是什么？魔君恕罪，属下只是想替魔君分忧。本源魔气是可以提升人的实力，但不要，也能扰乱人的心智。上次是因为吸食量不多，再加上小敏她本性，才没有被反噬。如果换做其他人呢？不堪设想，魔君，度娘一时心急，还不魔君走开。你听着，允许把他卷入这场战争。是，退下吧。进去。这是，怕你输了。夜莺大人，请餐。小令，他也不撞死我呀，又逼我出卖自己，你说想怎么死？小米，你先冷静一点，我们是最好的闺蜜。怎么
，现在知道怕了。都是他早晚逼我的，这次我也是冒着生命危险救了你，不是吗？救！你管这不人不鬼的模样叫救？我能让你变强，我知道你想复仇，就变得更强，你才能做你想做的。一分钟之内听不到我想要的，直到后悔。魔族的力量来自于本源魔气，你能瞬间到达地境实力，一是因为吸收了他的力量。目前为止，只有你能控制他。你还剩下十秒，这本源魔气，我还。藏了一部分，你会这么好心帮我？这本来是我留着给自己提升功力用的，只要你不杀我，我可以全部给你。不错，就是这股力量。我要让所有伤害过我的人付出代价。等你发狂之日，就是我上位之时。一个魔君就够我头疼了，没想到小敏也变成了魔族，还是一个走地境的高手。毛勤奋，弟子恭迎道主。你已突破地境，很好。我已探查到魔族的老巢，你随我去剿灭他们，绝后患。道主。并非我贪生怕死，只是弟子势单力薄，面对百万盟族，恐怕只是以卵击石。我明白你的顾虑，只是上界仙众都各自掌管着三界运转法则的要旨，如果贸然越界出手，遭到天道反噬，恐怕三界秩序也会崩溃，届时一样难免生灵涂炭。原来如此。为了三界大事，必要时就算被天道反噬，生死道消，我也会出手助你一臂之力。此事我有不可推卸的责任，道主放心，就算粉身碎骨，弟子也会全力以赴。好，此事若成，功德无量，你可位列上界仙王，道传千秋。弟子只求还人间一片净土，故人无恙。好，本尊便许下你的良苦。心谢道主成全。没事。来。小敏。娘，你可知罪？不能不知。这一瓶本源魔气，是你交给我的。为什么小美手上有一瓶一模一样的？一定是小丽，是她私藏了。哼、嗯，是她吗？三长老，救我！你这个贱婢，做了如此事情，还有脸求饶？够了！走，这小杀人灭口，去探望美。魔君。你不要替他血口喷人，我对你的忠心日月可见。这一万年，你们在人间学到的东西，全都用在了我的头上。魔君饶命！娘，这是特别大战做一份战力保障。又是大战在前，这是用人之际，死一百次都不够。追随你出生入死几万年，你居然为了一个人杀我！我是你三十年天罡之子，你身可见天命。你是孤，在世七十二地之上，孤敌可居第七，将灭。我去撒个尿。赖明上莫死，尿多。喂，你怎么了？啊！到处都在乎他，果然厉害。
不好了，不好了，有大事发生了！说什么？报报告圣人了，模糊外不知怎么的出现了大量法阵，我们有很多族人都被吞噬了。好嘛，都打到家门口了，还没地方发起。我们走。是何人胆敢挑衅我们魔族？还不赶快出来救！马上发起原来是你这个魔族！当初魔君放过你，现在你恩将仇报，杀我族人。我从北火能见，我敢真敢出魔道。哼，好一个满口人，道人家杀我族人，难道就不是罪孽深重吗？一派胡言！自古正邪不要立，我主残害之灵，血里难容。<笑>说我们残害生灵，我们只是杀该杀的人。那哪个手里没有做过恶？凭什么说我们罪孽深重？强词夺理！今日我主若不退回冥界，那就别怪我，打开杀戒。你以为你通过了冥界，就可以在这里大放厥词？我告诉你，我们魔族强者众多。杀死你，就像捏死一只蚂蚁。原本我只想劝降，既然你们执迷不悟，那就只好一无一个了。地精五重，最好再说一次，回族人间，我可就此作罢。痴人说梦，魔族将士宁死不退。好。今日就算突破所有魔族，也不能让你们再回过人间。好大的！魔君，魔君，魔君，魔君，阿三，怎么？玉清老儿不敢来，让你自己来送死。阿三，你也曾是我道门之人，怎可对道主不敬？你不说我都忘了。一边是我师傅，一边是我族人。杀你是我不义，不杀你是我不忠。真是傻了吧？说吧，如何才肯罢手？让你们一天不退出人间，我就不会罢手。来这里，根本拦不住我。王安帝，王安帝，那可未必。七杀七杀的，拆你！<笑>这只饭能量精纯，对魔族用先天克制作用，处之即死。哼！我倒是要看看，区区阵法，如何阻挡我百万魔君？修罗之门，起！修罗出门，起！这家的我中了气！怎么，刚才的气势，不是要灭我魔族吗？来呀！仅凭一丝怒气，就能把我进去拍死。我是人手有死案，就在地上存在，别想拿起命。是。阿、啊、三，那就请先见，仅仅一见。哼，怎么可能？管他完了吧。哎哎、你娘。留活口。是，给我拿下。走。玉清了，终于肯露面了。玉清老儿，终于肯露面了。魔君，你的功力又进阶。被封了上万年，你猜我都在做些什么？
。万年前，若不是你挑起三井战乱，我们三清又怎会合力出使镇压呢？对了，还有两个老头呢，我都迫不及待。要拿你的头颅去见，国君，你公然践踏三界秩序，就不怕天谴吗？天谴？那又如何？把我们打入地狱吗？哈哈哈哈哈！不要忘了，我们就是从地狱里爬出来的。看来你是一定要打破三界的平衡和安定。谁的安定？是你们高高在上的安定吗？就拿这人间来说，阶级分化，战火不断，乌烟瘴气，何来的安定？人界作为三界之一。有独立自主的权利，我等先众只需保他风调雨顺，免受魔族。你只说我魔族罪大恶极，我复活至今，除了恨冤我未杀一人。呢？怂恿人类偷袭我魔窟，伤我上万子民，今天就是你的死期！欲加之罪，何患无辞？国君，如果我们真的全面开战，轻则生命涂炭，重则三界都会被毁灭，届时两败俱伤，谁也讨不了什么好处。不如各自派遣一名代表，一决高下。如果我们赢了，你们就退回一界，永世不能踏入人仙两界。我们的令，将我们大军压境就是另辟蹊径，想得美！五娘，爸，我本无意再起杀戮，就依你。国君，嗯，如果我赢了，人仙两界都归我魔族管辖。好，一言为定。毛勤奋，三界的安定繁荣就在此战。我不服给你了，弟子定不辱命。我们魔族派遣，我来迎战。香饼，别闹。我现在是魔族战士，夜莺。只要你能，魔君就收我们了。阿生，你把沙弥变成魔族就算了，如今你做一百万魔君，别拿小米当挡箭牌，我也不要你了。小米，此事不是儿戏，你快回来。我已突破圣境，是为魔族中除了你，谁会比我的胜算更大？魔君，夜莺说的没错，为了大局得宝，目前也只能如此。别以为我不知道你心里的小算盘，等此事结束之后，我再找你算账。小米，千万小心，铁骑不要逞强。小雨，我不想杀你，但迟早关系重大，我不会手下留情。拔剑，拔剑。小雨虽已突破圣境，但缺乏实战经验。毛勤奋虽然实力不如，但实战经验丰富，此战胜负，对吧？<笑>实际上，差距还是差距。第七六重，刚才还是五重，怎么可能晋级的这么快？无极剑法第二次，满清剑雨。没想到你竟会再次发起三界大战。人类有句话说得好啊，你们富人不折腾，永远都是富人；我们穷人不折腾，永远都是穷人。我们魔族世代被欺压，请问有谁管过我们的死活？所以我们能不反抗吗？我等世界最终冠军，我等世界最终冠军，我等世界最终冠军！哈哈哈哈哈！看见了吗？民心所向。所以你要把三界变成炼狱吗？你怎么知道三界在我手中之后会变得更好呢？绝不会把三界的安危交给一群魔鬼手中。你还是管好你的牛鼻子吧，别管说的太惨，丢了神。晚魔。
吧你！这么放，姑娘。是。说好的两人对酒，怎能有第三种差异？李青兰，你敢使诈！愿赌服输，你们此刻认输，我会考虑从轻发落。谁输了？我输了。小敏。啊！小敏，快停下！本院魔君正在侵蚀你的意志、嗯，不要过来！我不知道你是魔君还是阿生，但我知道你在我的世界里一直都是你在保护我。这一次，就换我保护你吧。啊、是黑豹，快，毛巾棍，杀掉他！问你在干什么？还差最后一步，快站起来！一、三、九、四，万箭归宗。对吗？我不知道你在说什么。你可是我师傅，你可是我最爱的女人，你故意让他们在我面前生死相搏，而我却不能插手，对不对？你说天机不可泄露，这闹剧该结束了。怎么了？有反悔意？如果你们执意找死，那我就只好将你们错入阳灰，誓不得轮回。不，是让你们鸡犬不留。啊！太好了，我就终于要动真格了。魔君，很晕。是在老三要上钩。魔君，没想到吧？我早在小女身上。下了仇恨的种子，刚才又吸收了你全部的恨意，我复活了，你敢瞒我？<笑>我来一个这么，我会磨出兢兢业业，也像为了一个人类的女人，毫不犹豫的杀了我。你凭什么？我告诉你，我要是杀你的话，弹指之间，只要还有一个人心诚于爱，就能使我命。<笑>所以，你一直潜伏在小敏的意识里，操纵着她的仇恨。没错，这可多亏了某些人通过你们呢。把我一直放在仙界的人，到头来却被自己最亲的人杀得措手不及。打断一下，不够，死了。打断一下，不够，你去死了。老周，你真可趁人之危。魔君不死，后患无穷。你可天道凡事折损我一人，也不能牵连三界众生。冠冕堂皇之辈，出去！魔君，你死后，我会去你哪里活出来？哈哈哈哈哈哈哈哈哈！谁见？以为你就能这么走掉吗？你死了也别耽搁我，也得你先死。要不要我死了？要不要不还了？你问，干什么？道主，原来这一切都是你精心策划的骗局。那这一次，我这颗棋子就站在另一边了。我去见你，注定。既然你跟我道不同，请上路吧。你疯了！快走开！我不走。上次没能阻止你入魔，这一次我说什么也不会丢下你。无敌剑法第九式，万剑归宗。一
说一声好，你敢说吗？这是我的选择，马兰无害。王清范，我就是一个杀人不眨眼的魔头，不值得你这么去做。不管别人怎么说，你始终是我最好的朋友。我这一生最大的遗憾，就是没能保护好妻儿。从后才会恨恨自己，就算是死，这一次也不会让这种事情发生。在我面前死去，我却无能为力。为什么？这一次，我想自己做选择。我是。你为什么这么傻？别难过，这对我来说也是一种解脱。忘了我吧，小明，小明，啊！我要成为大英雄。保护好小敏。为什么？为什么我已经成为盖世英雄，还是保护不了你？想不到人间还有这等英烈女子，玉清老二，你不就是想要我的命吗？我现在已经是这副残躯了，奈何不了你。只要你放了我的族长，我随便你处置。魔君，万万不可！我们是死。都给我闭嘴！以后不在了，都给我安分一点。哎，尘归尘，土归土，你自行了断吧秦分，你对抗魔族就是有功，现特许你飞升上界，叩首谢恩吧。不用了，你说什么？经此一役，我才明白仙剑并非净土。我想留在人间，继续守护心中的道。论天论地论英雄，煮酒为爱，女儿红。春秋谁闻豪杰者？将士留魂，囊留名。为什么，魔君？你为什么这么傻？为什么？是谁？怎么，连我的声音都听不出？很冤，你没死。只要世间还有仇恨，我就不死不灭。来的正好，今天就杀你，替魔君报仇。魔君能避不了我，就凭你！就算杀你千次、万次，我也要将你碎尸万段。哎，真正害死魔君的是个玉清老儿。如今魔君已生育，魔君的父亲大吉
，只能依靠我们一起了。哼，说的轻巧，魔君不在，魔族势力消沉，战力实不存一，再加上仙界和几个臭道士时刻盯着，想要自保都难，如何复苏？你看看，这是什么？魔龙剑。唐之海，我曾经取了魔君的心头血，如今他已认我为主，使我力量大涨。哼，就算你拿到了魔龙剑又如何？你我二人的实力加起来，都无法与仙界抗衡。我的透析大法可以追踪到每一缕仇恨的气息。加上你的魅力，结伴和内心中所有的欲望无限放大，我就会拥有源源不断的力量。到时候还会怕那些牛逼者不成？不错，定要这三界都给魔君陪葬。<笑>干什么呢？你他妈是不是长眼了？我看你这身子！快别开车！好久不来，希望弄死你啊！啊！快来人呐！撞死人了！撞死人了！魔君已死，怎么还有这么多人被魔气气死？这这怎么了？啊！你怎么地上了？你没错。哎，没事没事，不好意思不好意思，给你添麻烦了。魔气都汇集到魔窟的胯下，难道魔族与孽凡心不死？这源源不断的力量，见我老子来了，我也不怕。我这个仇，我要你们仙界血债血偿。真是山中无老虎，猴子称霸王。是你，在魔族地界杀人。是那个牛鼻子。来的正好，今天就拿你来看着。果然是你们两个搞的鬼。牛鼻子。别以为有仙界撑腰，就可以欺人太甚。对付你们两个，还用不着道主出手。我承认，当初我是笑扯了你，不过我可不会像魔君那样信誓旦旦。魔君，自己的性命换取三界安宁，更是为了保全魔族族人。他英明干死，我就再造杀孽，然后对得起他吗？松开！勾结仙界屠我魔族，只等你三。死还不分，冥顽不灵！哼，买主的山峰，你究竟打这么打？天龙，地境巅峰！知道怕了吧？啊！魔族会在我的带领下一统三界。既然如此，那我就替魔君好好的教训教训你们。大爷不才，开招！别子，就要这上一代的实力。哼，现在收手，还来得及。你太早了。哈哈哈哈哈哈！妈，突破了圣境。
我现在就让你尝尝这个黑龙剑。黑龙剑怎么会为你所用？因为我才是天生的魔族领袖。两个圣境五重加起来，都抵不过他一个肉体凡代。如今我了无牵挂，道心为公，可与天地相通。这些仙魔外道，要想来三五分毫啊！半神之地，半神之地，不可能啊！我不会输的，我不会输的！啊！呀！呀！黑人。你干什么？为了魔主的父亲大义，就来牺牲你了。海月，你莫打老子！不要！我，我，我，我我能助你一臂之力，马上，小五，好，三个福尼，下方一剑，你我寒关剑剑，去。超越仙境，令黑龙剑掌旗，什么会输？你心术不正，魔龙剑在你手里也只不过是玩具罢了。我就是欺负人，又杀又狂，七天遵命。不过，过不了多久，我还会复活了。哎，冤冤相报何时了？以你的实力，若是走上正道，造福三界，岂不是功德一件？嘿。我们国主何等荣耀，岂会给你们当狗？众生平等，又何来荣辱一说？仙界正让我国外人如此耻辱，我又岂能忘记？你也曾杀我人族千万，犯下滔天大罪，道主也未对你们赶尽杀绝，是吗？<笑>你要我，我笑你三餐不活，居无定所。我以前何不生个人在平？你图什么？侠之大子，本已宽服正义，保护弱小。若有所图，便图在天上太平，安居乐业。哼，你都是清高德，就怕那群侯爷们他们会凝练的情况。既然如此，我便和你打个赌，如何？好。为<笑>什么？为什么？我记得你说过，魔族之所以攻占人间，只是因为魔族饱受冥界深层之苦。你们是阿生舍去生命也要守护的族人，万物有灵。我族你们心中并非只有恶。什么？你不杀我？我不但不杀你，还要给你们魔族在人间找一处栖息之地，摆脱冥界，与人族共生。你<笑>可笑之极！你以为活在这世外讨厌了他们，会理解我们痛苦吗？会允许我们和人类共存吗？哎，存在即是合理。这世界没有黑，又哪来的白呢？可你简直是千金无可救药！你有没有我没见过他们那自私又丑陋的嘴脸吗？那是因为你们可以放大他们内心的恶，不能因为小部分人的恶恶企图就忽略人类心中的真善。好。
要是我输了，我就带着魔族一辈子给你当个做王。大可不必，你只要恪守本分就行。要是你输了呢？自废修为，从此不再插手魔族之事。哼，输定了。大家好，我叫毛勤奋，相信大家最近都感受到身边的异常，有的人疯，有的人失踪，有的人出现了意外。其实这都是魔族所为。魔族他们以吸食怨念为生，操纵人类七情六欲，路途各种极端的行为，集结百万魔君，还差一点屠戮人间。血洗三界，怪不得最近新闻不断，又查不出结果。我的老公就是得了抑郁症后失踪的。你们这些魔鬼，还我老公！杀了这群魔鬼！对，杀了他们，还人间一片净土。看到了吧？这就是你口中所说的正山梅。<笑>大家先冷静一下，你们可知魔族从何而来？他们本是由人类心中欲望所化，堪称此月之恨。这些品性都是由我们人类赋予的，对于他们而言，其实也是身不由己。什么？魔族是由人类所化？难道魔族存在不是我们决定的？那听说，我们也是魔族的一部分。不错，不错。三剑死于鸿蒙混沌，本是同根同源。魔族之所以攻占人间。只是为了给族人们争取一个更好的生存环境，摆脱民间万年的阴暗束缚。当魔君转世后，本可以依靠他足以灭世的力量强占人间，可是他并没有大开三界，反而选择了维护人类和魔界的平衡，最终为了保护他的族人，舍身取义，献出自己的生命。万物有灵，正是他们先辈有错。也得到了应有的惩罚，在不能选择出生的情况下，只要他们真心改过，我们是否可以给他们族人一片栖息之地，共享太平？我，我愿意。既然是由人心所化，此时却把责任都归咎于他们，逼上绝路，那我们和魔鬼又有何区别？对，我也愿意。这，这，神界的魔气正在快速的消散，他们竟然主动放下了心中的恶念，化为悲悯和祝愿。这怎么可能啊？难道真是我错了？人类都已经犯下，你为什么不能勇敢一点，给自己一个重新来过的机会？难道你要看着自己的主宰颠沛流离，受战难之苦？是我输了，魔族日后。任你猜拳，我说过会为你们选块栖息之地，让你们能够安居乐业，繁衍生息。你当真愿意与我族共生？华夏儿女岂是言而无信之辈？放心，往后你我两族面和睦共存，互相帮衬。早知人族大业，我族怎敢大动干戈？请示我一半。哎，三餐有好生之德。一切都过去了。如果阿芬和小敏能够看到这一幕，他们一定会很开心吧？魔君和小敏的爱情也太好哭了吧！让我们默默的为他们祈祷吧。愿他们平安喜乐，永远在一起。你看，发生什么？野火青年。这是众生善念所化的，善现前因果，业火青年，业火翠英，青年素有生，阿生他们有救了，还好了。阿生，小敏，师傅，还叫师。这话玉佩，你可认得？这是我小时候佩戴之物，这是我和你娘的定心信物。莫非？爹，好好好，现在就把它传给你们两个。魔君，你竟然还没死
，多亏了众神发了善意，皇上这才救。吴军，我行业一念之差，不要出来打错，应该责罚。来，快起来吧，以后别叫我吴军了，叫我阿生就好。我，阿、啊、生，走，喝酒去，今晚我们不醉不归。好，好。